హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను నా గ్యాస్ క్లీనింగ్ రొటీన్ మీకు చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసి నేను డైలీ క్లీనింగ్ రొటీన్ కాదండి నాది ఇది నేను వీక్లీ ట్వైస్ ఆ త్రైస్ ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటాను సో మొత్తం దాని మీద తీసేసి ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని దాని మీద ఏమైనా పడు ఉంటే మనం రైస్ చేసేటప్పుడు రైస్ కానీ ఏదైనా టిఫిన్స్ చేసేటప్పుడు టిఫిన్స్ ఏదన్నా పడు ఉంటే మొత్తం తుడిచేసుకోండి సో మీరు ఆయిల్ అవన్నీ ఏం పోవు జస్ట్ మనం ఏదన్నా స్టఫ్ పడు ఉంటే మాత్రం అంతా తుడిచేసుకోండి సో తుడిచేసుకున్న తర్వాత నేను విమ్ జెల్ తీసుకుంటున్నాను నేను మొత్తం ఈరోజు విమ్ జెల్తోనే క్లీన్ చేస్తున్నాను సో మీకు అదర్ వేరే కూడా ఉన్నాయండి సో స్పిఫ్ ఉంది అది కూడా బాగా వర్క్ అవుతుంది అలాగే మనము విమ్ జెల్ లేకపోతే మీరు సోప్ డిష్ వాషర్ సోప్ ఉంటుంది కదండి దాంతోనే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సో నేను విమ్ జెల్ వేసుకొని పైన వచ్చేసి వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఒక స్క్రబ్బర్ తీసుకొని నేను గ్యాస్ మొత్తం స్క్రబ్ చేసేస్తున్నానండి సో ఇది స్టీల్ స్క్రబ్ స్టీల్ గ్యాస్ గ్యాసే కాబట్టి మనకి నీట్గానే పోతుంది సో ఇది నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్స్ అంతా కూడా దాంట్లో మొత్తం స్క్రబ్ చేసేసుకోండి సో ఆయిల్ మరకలు ఏమన్నా కూడా పోతుంది నేను టూత్ బ్రష్ మీద విమ్జెల్ వేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అండి మీరు ప్లీజ్ దయచేసి నా గ్యాస్ చూస్తున్నారు కదా ఫినిషింగ్ కింద ఫినిషింగ్ వచ్చేసి పైకి వచ్చేసిందండి సో మీరు అలా మాత్రం గ్యాస్ తీసుకోవద్దు సో అలా తీసుకుంటే మనకి ఏదన్నా చేసినప్పుడు ఏదన్నా రవ్వ అలా పడిపోయినప్పుడు ఏంటంటే అందులో మనకు క్లీన్ చేసుకోవడానికి రాదు సో అలాంటివి తీసుకోవద్దు మాకు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ పెట్టేటప్పుడు తెలియక తీసుకున్నాము ఇది మేము కొనింది కూడా కాదు సో సిలిండర్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మాకు అందులో ఇచ్చారు సో మనకి ఇలా కింద కౌంటర్ టాప్ మీద పాలు పొంగిపోయినవి ఏమైనా టీ పొంగిపోయినా అలా కింద మరకలు పడిపోతాయి కదండి దాన్ని కూడా నేను ఈ స్క్రబ్బర్తోనే క్లీన్ చేసేస్తున్నాను విమ్ జెల్తోనే క్లీన్ చేసేస్తున్నాను సో కౌంటర్ టాప్ సైడ్ కూడా స్టఫ్ అంతా ఉంది కదండి ఇందాక గ్యాస్ క్లీన్ చేసిందంతా పక్కన పడింది సో అదంతా కూడా నేను మళ్ళీ టిష్యూతో క్లీన్ చేసేసుకున్నాను సో విమ్ జెల్ తీసుకొని సేమ్ స్క్రబ్బర్తో నేను మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తున్నానండి కౌంటర్ టాప్ మొత్తం క్లీ క్లీన్ చేసేస్తున్నాను గ్యాస్ కింద టాప్ నాకు ఇక్కడ పక్కన షింక్ ఇవ్వలేదండి ఎక్కడా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ లేదు రైట్ సైడ్ లేదు మాకు క్లీనింగ్ సెక్షన్ వచ్చి సెపరేట్గా ఇచ్చారు దిస్ మాది రెంటెడ్ హౌస్ సో నేను ఇక్కడ టైల్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను మనం వంట చేసేటప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ కంపల్సరీ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే పప్పు చేసేటప్పుడు కానీ మొత్తము మనకి గ్యాస్ స్టాప్ మీద పడుతుంది వెనకాల టైల్స్ మీద పడుతుంది క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత వాటర్ తీసుకోండి సో వాటర్ తీసేసుకొని నేను డెటాల్ వేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా అంతా ఉంటే పోతుందండి డెటాల్ వేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఒక కిచెన్ టవల్ తీసుకొని కిచెన్ టవల్ని బాగా వాటర్ పిండేయండి కిచెన్ టవల్ నుంచి వాటర్ పిండేసి ఇప్పుడు గ్యాస్ మనం ఏవైతే క్లీన్ చేసామో అవి మొత్తం కూడా తుడిచేసుకోండి నీట్గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఈ పని వచ్చేసి పక్కన షింక్ లేకపోతేనే అండి ఇలాగా మీరు తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి మీకు అసలు పక్కన షింక్ ఉంటే చాలా హ్యాపీ అండి అసలు హ్యాపీగా మనం కడిగేసుకోవచ్చు కౌంటర్ టాప్ మొత్తం కడిగేసుకోవచ్చు సో వాటర్ ఎంత డర్టీ అయ్యి చూడండి సో వాటర్ చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా నేను క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇంకేదైనా కూడా సోప్ మిగిలిపోయినా అంటే విమ్జల్ ఏదైనా మనకి మిగిలిపోయినా కూడా ఇంకేదైనా కూడా మరకలు అట్లా ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మొత్తం నీట్గా వచ్చేస్తాయి సో గ్యాస్ కింద సైడ్స్ మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేసుకోండి సో పక్కన అది లేదు కాబట్టి మనకి కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఒక డ్రై క్లాత్ తీసుకొని మొత్తం తుడిచేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి స్టీల్ కదా అది సో మనకు మరకలు పడుతుంటాయి ప్లస్ నాకు కౌంటర్ టాప్ కూడా మార్బుల్స్ కాదండి అది బండ సో దాని మీద కూడా నాకు మరకలు పడతాయి మనం వాటర్ కానీ తొడకపోతే వాటర్ మరకలు కూడా పడిపోతాయి సో అందుకని నేను నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో